herkese tekrar merhaba. Kılık kıyafetim ve ortamım yine aynı olsa da bu sefer konumuz farklı. Bu seferki konumuz yurt dışında staj nasıl bulunur, nasıl mail atmam lazım, nelere dikkat etmem lazım. 1. Ben yurt dışında staj yapamadım. Neden yapamadım? Onun hikayesini başka bir videoda belki sohbet ederken anlatırım. Ama kısaca kabul aldığım yer, kabul eden hoca sonrasında ölü taklidi yapıp hiçbir cevap vermeyince benim stajım, ayarlamış olduğum stajım maalesef yalan oldu. Böyle tatsız şeyler yaşanabiliyor. Ama ne yaptık? Moralimizi bozmadan devam ettik. Staj yapamamış olabilirim ama şu anda yüksek lisansımı Almanya'da yapıyorum. En azından bu da bir başarı herhalde. <gülüyor> Şöyle yurt dışına staj yapmak istiyorsanız bunu öncelikle sizin böyle birinci dönemin sonunda yani birinci yılın sonunda yapmanızı kişisel olarak tavsiye etmem. Başkasının fikri başka olabilir ama bir hem o kadar böyle koştur koştur her şeyin içine haldır küldür girmeye gerek yok bana kalırsa. Hem kendinizi çok görersiniz çünkü zaten çok kolay olan bir süreç değil. Hem de şöyle bir şey var. Birinci sınıfta doğru düzgün bir şey öğrenmiyorsunuz. O bilgilerle yapacağınız stajdan aldıklarınızla atıyorum ikinci ya da üçüncü senenin yazında yapacağınız stajdan aldıklarınız arasında uçurum olacak. Yani öğreneceğiniz ve oradan kapabileceğiniz şeylerin miktarını, verimini çok çok değiştirecek bir karar. Bana kalırsa o yüzden birinci yılın sonunda böyle çok aman ben hemen yapmalıyım gibi bir kafaya girmeyin. Ee, birazcık take it easy. <gülüyor> Peki nasıl mail atmam lazım ya da nasıl bulmam lazım? Bir, öncelikle ülke seçiyorsunuz. Sonra ülkedeki üniversitelere bakıyorsunuz. Üniversitelerin sayfalarına girip Research kısmına bakıyorsunuz. Research kısmında genelde profesörlerin, hocaların laboratuvarları oluyor, lab grupları oluyor. Onların tek tek sayfalarına girip okuyorsunuz. Bu insan ne çalışıyormuş? Hmm, i̇şte atıyorum böb- e- böbrek hücreleriyle bir şey bir şey kanseri çalışıyor. Ya da işte atıyorum drosofila model organizmalarında e- bir şey çalışıyor. <gülüyor> Şu an bulamadım. Kendi yaptıklarım geliyor hep aklıma. Başka örnek vereyim istedim bulamadım. E- sizin ilginizi ne çekiyorsa bunları not ediyorsunuz bir kenara. Şu üniversitedeki şu hocanın laboratuvarı, şu üniversitedeki şu hocanın laboratuvarı. Bunları yazdınız mı bir yere? Sonra hocaların e-maillerini buluyorsunuz. Mail atacaksınız. Mailiniz nasıl olacak? Dear Prof bilmem kim. Ben ismim şu. Şu üniversitede, şu ülkede, şu sınıfta moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. Yazın staj yapmak istiyorum. Laboratuvarınızda staj yapmak istiyorum. Bir püf nokta söyleyeceğim. Genellikle yaz stajlarında ne yazık ki kendileri bir para vermek istemeyecekleri için kendi masraflarımı karşılayacağım gibi bir cümle eklemeniz pozitif olarak görülür. En azından bana böyle önerilmişti. Bunu da aklınızda tutun. Şöyle şöyle çalışmanız ilgimi çekti. Eğer bir şans verirseniz çok mutlu olurum. Bunu ne yapıyorsunuz? İngilizceye çeviriyorsunuz. Yani İngilizce düşünüp bunu yazıyorsunuz. Ondan sonra transkriptimi ve CV'mi ekte bulabilirsiniz diyerek mailin ekine transkript ve CV'nizi de ekliyorsunuz. Ee, başka aklıma hmm, gelen bir şey var mı? Mailde aslında çok öyle kalabalık bir şeyler yazmanıza gerek yok. Sizden daha sonrasında bir niyet mektubu isterse onu da yazabilirsiniz. Ama ben bir staj başvurusunda niyet mektubunu ek olarak bir pdf olarak eklemektense mail gövdesini birazcık daha paragraf yapıp Orada açıklamayı daha uygun buluyorum çünkü yani zaten böyle çok sular seller gibi sayfalarca okuyacak durumları yok. Hem de tekrar tekrar dosya yapmaktansa niyetimi mailin gövdesinde açıklıyorum. Bir önemli nokta da şu, siz yaz stajı yapmak istiyorsanız, Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta staj yapmak istiyorsanız buna Mayıs'ta başvurmanız çok yanlış hareket. Ne yapacaksınız? Ekim'de, Kasım'da, hadi Aralık, Ocak'ta, Ocak'tan sonra bulma şansınız böyle... E, Pst, kesinlikle ivmelenerek azalıyor. O yüzden ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Çünkü üniversiteler yaz programlarını hocalar da olmak üzere neredeyse bir yıl öncesinden yapmaya başlıyorlar. Hele ki şu pandemi süresince her şey tepe taklak olmuş durumda. Belki bu yaz için işler istediğiniz gibi gitmeyebilir ama en azından sonraki yazlar için aklınızda bulunsun. Umarım faydalı olmuştur. Bu konuda merak ettiğiniz başka şeyler varsa lütfen aşağıya sorulara yazmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz beğene tıklamayı da unutmazsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer video isteğiniz varsa lütfen onları da yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.